Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Les mando un saludo muy, muy grande a todas y cada una de ustedes. Espero que de verdad estén muy bien. Yo no les había subido videito. He estado enferma, agripada, con molestias en la garganta muy fuertes. Ya hoy pues estoy un poco mejor. Desde, desde el lunes quería grabarles, chicas, pero la verdad que había estado bastante mal de la garganta y sí no podía... No podía hablar bien y, y para dejarles un video en el que no pueda hablar y que esté tose y tose y eso pues a veces no es tan cómodo ni para ustedes que escuchan ni para uno que está de este lado hablando. Entonces ya hoy estoy un poquito mejor y quiero mostrarles las compritas que hice. No son muchas cosas, la verdad no son muchas, pero sí quiero compartirles por si les gusta algo pues que ustedes puedan conseguirla, conseguirlas perdón en los prichos más cercanos o quienes tengan oportunidad de ir al prichos que yo fui, pues obviamente que puedan ir ahí directamente. El fin de semana, quienes me siguen, por cierto, pues una invitación, chicas, yo desde, el, desde que empecé el canal nunca he dicho esto y nunca las invito a suscribirse, pero para quienes están aquí por primera vez, suscríbanse, este canal es de todas, con la participación de cada una de ustedes esto ha ido creciendo debido a sus sugerencias, a sus comentarios, a sus opiniones, les agradezco de verdad a todas y cada una de ustedes sus comentarios. Me motivan muchísimo a hacer cosas nuevas. Tengo muchísimas cosas pendientes con ustedes que poco a poco van a ir saliendo. Y no tengo más que agradecerles todo esto que es parte de cada una de ustedes y que formamos todas. Y bueno, chicas, lo que les quiero mostrar primero esto que fue una comprita ahí en el Walmart. Ay, perdón, ya las, ya las deslumbré. En el Walmart que está en Villa de las Flores. Mi mamá vive cerca de ahí. La acompañé a hacer sus compritas. <coughs> y este... Era el único que había ahí. Este está súper, súper bonito. Es un blog de esos blogs de calcomanías. Dice aquí stickers calcomanías. Y viene así. La portadita pues es esta. La primera hoja es esta. Miren, caracol... La colita, corona, perfumito, estrellita de mar. Muchos detallitos súper bonitos. La verdad que me, cuando lo vi me encantó. De hecho, yo lo vi así pasando por la parte de los artículos para fiesta. <coughs> Ay, perdónenme, chicas. Para fiesta. Y lo alcancé a medio ver y lo agarré. Me regresé a ver si había más. Y era el único que había, chicas. Me lo traje, miren, este es así, a la vuelta vienen puras pequeñitas, ah, no es cierto, vienen estas más grandecitas, miren, esta sirenita con este unicornio, de hecho es como que con unicornios y sirenas, miren, si pueden verlas, la parte de acá arriba son estas, aquí vienen estas otras, ya saben que a mí me gusta enseñarles a detalle, habrá quien no le guste esto y que digan, ay, es muy aburrido, pero bueno, ya saben, mi estilo es este, así como que muy... Muy lento, muy tranquilo. Hagamos todo con calma. ¿Cuál es la prisa? Si tenemos tiempo de ver las cosas, pues adelante. Y si no, en otro momentito que estemos más tranquilas lo hacemos. Pero el chiste es ver las cosas pues tranquilamente. Miren, por ejemplo, aquí está este encuadrito. Y aquí viene la misma, pero redondita. Y me gustó. Me gustó bastante. Vean esta, qué bonita está. Me encantaron. Y luego ya acá se repiten otra vez. Sí, son tres de cada una. Y la verdad, pues se me hicieron muy, muy bonitas y me la traje. Esta, les digo, si no mal recuerdo, me costó como 23, 25 pesos, algo así. Y pues me la traje, chicas. Me traje esta. Perdónenme que no les vaya sacando las cosas conforme las compré. Es que tengo una bolsa donde fui echando lo que compré. Me traje estos cuernitos, ya ven que ahorita pues en todos los prichos hay muchísimas cosas para <coughs> disfrazarse, para decorar. Y mi hija esta vez quiere disfrazarse de diablita, <risa> entonces le compré sus cuernitos. Ella tiene un vestido rojo muy bonito y le voy a poner sus cuernitos y la colita pues se la voy a improvisar, ahí se la voy a, a poner en el vestido. La verdad que se me hicieron muy bonitos y para... Pues para esta ocasión que la verdad a veces no merita que gaste uno tanto dinero, creo que están muy muy bien. Le compré esto y le compré el trinche que también me costó 20 pesos. Me traje esta, esta la compré de hecho en el Prichos de allá de Villa de las Flores. Este lo compré allá, 
Otra cosa que me compré ahí en ese pricho, chicas, fue este libro. Me encantó. De hecho, quienes me siguen por Facebook y por Instagram habrán visto este libro. A mí me encantó. No lo había yo visto en los prichos de acá. Y miren, les voy a enseñar las imágenes. Vean qué bonita está la llamita con sus lentes de arcoiris y pues lo demás para que nosotras lo coloreemos. Es esta hoja. Miren esta de acá en las montañitas, en la parte de arriba viene esta que está súper bonita. Perdónenme chicas, ya ven que yo soy así, está bien rockera con su guitarra y toda la cosa. Acá como que viene en mini y acá viene en grande. Y la calidad de las hojas está súper súper bonita, me gustó mucho. Aquí viene la cara de otra llama así en grande y arriba viene como que con la gorrita coloreada. De este lado viene saliendo como que de su auto aquí esta está súper bonita esta ya viene así en color y de este lado viene para que la colore uno la verdad que se me hizo súper súper bonito este libro aquí viene esta también con sus lentes de arco iris esta con la lengüita de fuera y de este lado miren esta como regordetita como que para que pintemos esto como si fuera un arco iris aquí viene abajo la, la otra <coughs> Perdónenme que no alumbre también, chicas, ahorita no estoy donde normalmente les grabo, pero sí quería ya hacerles este videito para que ustedes vean las cositas y las puedan conseguir, porque si me tardo mucho, de pronto igual y ya no pueden conseguir todo. <coughs> Miren, esta otra llamita con su, con su sandía ya le dio una mordida. Acá está igual, pero sin colorear. Bueno, aquí está en color y acá está para que la coloreemos. Se me hizo un libro bien, bien bonito, la verdad, y de muy buena calidad. Por eso fue que sí decidí traérmelo. Yo ya había visto uno de llamas, pero no era este, era otro, y la verdad sí no me gustó tanto y no me lo traje. No me lo traje, perdón, que fue cuando me traje el de perezosos. Este, no me gustó tanto, pero este la verdad que se me hizo una cosa, pero bonita. Miren este de acá. La verdad que sí. Me gustó y pues por $18.90 la verdad creo que sí, sí, sí vale la pena. Entonces sí, me decidí a traérmelo chicas por $18.90. Este no sé si está en todos los prichos, pero pues quien guste puede ir a buscarlos. Ya vieron por ejemplo en el pricho de aquí de Ticomán, pues tiene que ir a buscarle uno porque la verdad no los tienen tan ordenaditos. Otra cosa que me compré chicas y eso fue el día de hoy, yo ya había visto estos como que... Aquí dice, son punteros para uñas, perdón que ya las moví, pero muchas veces estos punteros o punzones que yo les llamo, pues se utilizan para otro tipo de decoraciones. Yo tenía hace tiempo unos punzones para tarjetería española y la verdad no sé si los presté, los perdí o qué les hice y ya no los tengo, entonces estos me van a servir muy bien para lo que yo hago que son como ojitos y con estos con este tipo de, de punzón marco la, los puntitos de los ojos. Y miren, vienen en esas tres puntas, tres medidas. Este si se dan cuenta es el más grande, el mediano y el chiquito. Y del otro lado, incluso viene este que es como diferente. no es pun Perdón por las uñas, chicas. Yo traía mis uñas y este se me empezó a romper una, otra y otra. Y pues ya mejor me las, me las corté todas y ahorita las traigo ahí media feitas, pero con eso de que he andado medio enferma no he tenido tiempo de, de hacer muchas cosas y miren pues estas les digo se me sirven a mí bastante para los, los ojitos de los muñequitos o diferentes decoraciones y por $18.90 pues la verdad valen mucho la pena porque podemos hacer muchísimas cosas y como les he dicho en otras ocasiones si cuidamos nuestras cosas nos pueden durar muchísimo tiempo otra cosita que compré en Prichos como siempre, ya saben que mi hija utiliza de estos vasitos y este me gustó mucho de esta perrita y pues me lo traje porque ya, híjole, como que muerde esto, lo desgasta y pues me traje este vasito. Otra cosita, chicas, que me traje, este lo compré en el Prichos de aquí de, de Plaza Tepeyac, también este y este me lo compré... <coughs> En el Prichos de allá de... 
perdónenme chicas, de Villa de las Flores, aquí nunca los vi ni en Cuitláhuac ni en el de Plaza Tepeyac, nunca los vi y los compré allá, vamos a abrirlos para ver cómo son chicas, porque como pueden ver están cerraditos y pues miren, vienen así, son dos, en uno viene, uno dice que es de Blueberry y el otro Cherry. A ver, vamos a abrir a ver cómo está la puntita. Miren, huele rico, sí huele rico. Sí huele rico, chicas, ¿eh? Miren, ahí está. A ver, déjenme ver. Pues muy levecito, pero sí se ve un brillito. Y contemplando que a veces pues es para las niñas, la verdad que está súper bien. Lo voy a probar yo, chicas, a ver qué tal sale y les cuento. Huele muy bonito, ¿eh? O sea, no me esperaba ese aroma. Sí huele bonito. A ver, déjenme ver el otro. El otro viene así en azul. <coughs> viene así en azulito. Y... Pues este no se ve casi, miren. No sé si noten ahí la diferencia. El otro es como, pues sí, más brillito. O sea, en un brillito azulito pero el otro se ve más rosadito y el otro en azul. Pues voy a probarlos, chicas. Por lo pronto el aroma sí está muy, muy rico. Y pues a mi hija le gustó mucho la decoración de las villanas y pues me traje estos de allá de, de Villa de las Flores. Otra cosita que me traje, chicas, fue esta cobijita que está pequeñita. Mide, ya ve aquí, mide 60 por 60, es cuadradita, 60 de largo por 60 de ancho. Pues esta hay que lavar la mano con agua tibia y con jabón suave porque pues está muy delgadita, es delicada. Me gustó mucho el, fi el filo de la orilla, vean bien así como en terminado de nubecita. Está bonita, obviamente si esto lo metemos a la lavadora pues sí se nos va a deshilachar muy rápido. Pero lo que me encantó y que me enamoró es este pingüinito que está pero lindo, lindo, lindo. Este es en azul, había en rosa y la rosa traía una foquita. Pero la verdad la foquita, no sé, como que, como es blanquita, o sea, como que el bordado no se veía muy bien de buena calidad. Y en cambio el del pingüinito, a pesar de que es negro, me encantó. Yo tengo una perrita Shih Tzu que es pequeñita y esta cobijita me gustó mucho para poner, poderla poner en la cama porque ella va y se acuesta ahí, a pesar de que sí tiene cobijitas y todo, pero esta me gustó mucho para ponerla ahí porque está pequeñita, no está tan gruesa, no hace mucho bulto. Y es de esa telita como que calienta muy bien. Entonces, la verdad, por 18 90 pesos se me hizo económico y se me hizo muy, muy bonito el bordado del pingüinito. Creo que sí vale mucho la pena, chicas. O pa pues esto obviamente es para bebés, pero pues yo lo voy a utilizar para nuestra cachorrita. Y bueno, otra cosita que me traje, creo que de prichos ya fue todo. Ah, no es cierto. Me falta este frasquito, chicas, que compré. De hecho, mi... Mi pequeñita está muy próxima a cumplir años. Déjenme acomodar esta lámpara de acá que ya se me iba a venir encima y entonces sí nos iba a hacer aquí un bonito relajito. Y este y esta botellita, miren, este, ahorita la luz no me ayuda mucho porque está un poquito baja, pero este trae unas ornamentitas muy bonitas. Es en un rosa como fuchsia. El tapón es de corcho. Aquí está. Y les digo que mi hija está próxima a cumplir años, entonces mi esposo y yo le vamos a meter aquí unas cartitas, unas notitas, y va a ir junto con muchos de sus regalos. Me gustó mucho, mucho la botellita. Está de buen tamaño, obviamente yo la voy a utilizar para eso, pero esta botellita la pueden utilizar para muchas cosas. De hecho, en el ticket viene como... Ahorita les voy a decir el nombre que trae es... Y eso fue porque me llamó la atención cuando estaba yo revisando el ticket. <coughs> es una vinagrera. Según esto, es una vinagrera. Pero pues bueno, cada quien le puede dar el uso que quiera. A mí les digo que yo la voy a utilizar para dar esa como, como que cartita. Es como si fuera una, una botellita que ve en el mar con una cartita de. con unas cartitas de amor para mi hija. Pero pues obviamente esta está decoradita, tiene unas figuras muy bonitas y es en un rosa fuchsia, muy bonito. Y pues yo me la traje para eso, chicas. 
este del Prichitos de Cuitláhuac me compré estas gemitas ya me había comprado unas transparentes totalmente y aquí vienen unas transparentes y unas como en un tono turquesa muy clarito me las traje para ver si me sirven para lo que estoy haciendo chicas les comparto ya en otro video si quieren si les interesa díganme y lo voy a explicar miren les voy a enseñar lo que estoy haciendo este es un pequeño paréntesis con la colección de perezosos estoy haciendo estas gemitas, vean, aquí viene la carita del perezoso, aquí está una, aquí están otros, otro diseño, espero que se alcance a ver, miren ahí está la otra, esta es con las, flore con las plantitas que vienen ahí, entonces lo que yo voy a hacer este es de la colección de perezosos, estoy haciendo estos de la colección de perezosos y pues obviamente me traje esas otras para ver cómo, cómo quedan porque mi idea es obviamente ya que termine yo de decorar las, las gemitas pues las voy a convertir en clips, miren y les voy a poner por ahí otro adornito que si quieren que les deje el tutorial o cómo lo estoy haciendo por ahí me dicen porque este clip no es el clip normal, es un clip más grande y pues la verdad van a quedar bien bonitos porque estoy haciendo mis clips de esa colección de perezosos que la verdad a mí sí me gustó mucho y estoy haciendo eso entonces para eso me traje estas chicas y son bastantes lo que sí es que hay que escogerlas porque a pesar de que vienen aquí en esta, en esta red pues al momento de transportarlas y de todo eso se golpean o se rayan y pues la verdad la imagen que le ponemos ya no luce como, como debiera ser pero pues por 18.90 toda esta cantidad está muy bien porque las otras las podemos utilizar para alguna decoración y de prichos eso fue todo chicas lo que sí es que también hoy que fui al, al prichos de Plaza Tepeyac compré otras cosas de papelería miren compré estos sacapuntas que me salieron en 20 pesos la verdad me los compré bueno más bien los compré para mi hija los voy a abrir para enseñárselo es que ya la verdad que o los pierde, o, o, los, o los rompe, o les deja atorado algo adentro y ya no puedo, puede usarlos. Entonces, pues sí debo, debo de tener siempre de repuesto. Yo sé que en mesones, la verdad, hay muchos artículos que salen muchísimo más baratos, pero hay veces que, la verdad, pues a mí no se me facilita ir para allá, ¿no? Entonces, tengo que comprar las cositas que estén como que me alcance, tanto de bolsillo como de de practicidad en llegar y miren me traje estos dos aquí tiene tiene la pues es como una tapita una puertita corrediza para poder este poner y trae para las dos puntas la gruesa y la delgada cerramos de aquí y esta de acá se desenrosca y por aquí sacamos la basura si se dan cuenta si es de rosca <coughs> bueno no de rosca sino se ensambla y el pequeño es igual aunque el pequeño nada más trae para la delgada. No trae gruesa ni, de, ni delgada. O sea, no trae las dos. Ay, dale. No trae, no trae para las dos. Sino nada más trae para la delgada. Y pues igual se, se zafa de aquí. Pero sí que cada uno yo creo que salió en 10 pesos. Porque me costaron 20 pesos. No encontré nada de oferta de, de papelería, chicas. Pero bueno, me traje esto. Me traje este otro sacapuntas. Que de hecho es el que ya abrimos para usar. Y que me encantó. Si es que tengo oportunidad, la verdad, sí voy a comprar otro, chicas, porque la goma borra excelente. Vean, ustedes ya vieron que aquí está ocupado, pero borra súper, súper bien. La verdad que sí se las recomiendo muchísimo y me gustó. Me gustó el empaque como es. Trae su tapita y por la parte de acá abajo igual trae esta tapita para abrir. Ay, perdónenme, ya iba a sacar la basura. Por aquí trae, trae las dos medidas también, gruesa y delgada. Y esta se quita para sacar la basura. Ahorita ya, ya iba a ser yo aquí mi reguero como siempre, chicas. Pero la verdad que si lo encuentran, se los recomiendo. Esta está en rosa y también había en azul. Yo sí llego a darme vuelta y porque sí había bastantes, me voy a traer yo creo que uno o dos. Porque la verdad sí están súper buenos. La calidad de la goma es como de la de tipo factis, que no deja manchado ni nada. Me gustó mucho. Me traje esos sacapuntas, chicas. Me traje un paquete de estos lápices para mi hija. Estos me costaron creo que 11 pesos. 11 con 10. Estos tres lápices. 
que son en lápiz y en color rojo. Y me traje esto porque también en una carpeta de perezosos estoy armando... Ay, perdón. Armando unos expedientes muy bonitos de mi hija. Si quieren que se los enseñe cómo armo yo ese tipo de cosas, también déjenme en sus comentarios. Este protector de hojas tamaño carta que trae 10. Y este costó... Este protector... Bueno, esta carpetita, bolsita más bien con protectores, me costó 12 pesos. Yo sé que a lo mejor de oferta o en otros lados está más barato, pero yo no necesitaba ahorita muchas y me traje esos. Y me traje esto porque voy a hacer un proyecto de para mi hija de unicor, temática unicornio. Y entonces la vi, chicas, y me las traje. Están bien bonitas también. Y dije, <coughs> ahí decía el precio de $17.50. Incluso dije, ay, me van a salir más baratas que las de la temática de sirena. Me las traje, chicas, y vean, los de, la verdad, las ilustraciones, o sea, este zorrito que está aquí me fascinó. Y las ilustraciones están, pero bien, bien bonitas. Miren este unicornio, yo no soy mucho de unicornio, pero la verdad que sí se me hicieron unos, unas ilustraciones muy bonitas, como que se me hace un unicornio muy fino, no sé, muy estilizado. Me gustó, me gustó mucho. Trae varias imágenes, acá está el zorrito que también me encantó. Y bueno, aquí supongo que ya se vuelve a repetir. Y cuando me di cuenta, chicas, que ya había pagado, resulta que este, este blog de calcomanías no salió en los 17.50 que ya había visto, sino que salió en 10 con 2 centavos. O sea, estos blogs, no sé si solamente este, porque de hecho hasta me iba a traer otro de, de este de heroínas que había, que estaba la Mujer Maravilla, este Supergirl y no me acuerdo qué otra, y ya no me la traje porque dije, no, ya es mucho y es mucho, y dije, híjole, me lo hubiera traído, a lo mejor esa también estaba en 10 pesos, pero pues la verdad, ya no me pude regresar a verificar esa parte, chicas, porque ya, ya llevaba un buen rato yo ahí, ya no me quise, me quise regresar a verificar. Este, chicas, me lo compré en una papelería de la casa... Bueno, de por la casa este me costó 15 pesos. Les digo, yo creo que este en el centro hasta sale entre, ay, perdón, en tres o en cinco, no lo sé, pero pues la, aquí obviamente no estoy pagando el pasaje hacia el centro y pues es lo que me sale un poquito más caro. Pero miren qué bonito está. Este lo dejé sí para que mi hija lo ocupe aquí en la casa porque dije, no, este si lo rompe, lo pierde, pues no, se me hace muy bonito como para que lo... Lo haga feo, la verdad es la muñequita, me encantó, la muñequita es de los Destroyer. Y esta pues la tapita se abre así, trae las dos medidas y pues el, el contenedor queda aquí. Pero la verdad que se me hizo muy muy bonito y es grandecito, vean mi mano, o sea, lo alcanza a agarrar, es bastante bastante grande. Y dije este para la casa y los demás para que se los lleve para la escuela. <coughs> Y la última comprita que hice, chicas, déjenme agarrar esta para, ay, para poner esto por acá, porque si no, lo último que compré, y esto fue ya ahí en Walmart, fue esto, chicas, que me encantó. Me encantó, fue la cosa más cara que compré, pero la compré porque me gustó mucho y dije, se me hace que cuando regrese ya no va a haber y pues la tengo que comprar ahorita. Es esta, dice aquí que es una, una catrina decorativa, que yo la veo más como si fuera Frida por sus cejas y el peinado que trae. Miren, es así, está, vean mi mano, o sea, está más o menos grandecita. Los ojos igual y no se alcanza a ver muy bien, pero de adentro se ve como si fueran como de resina, no sé. Este, me gustó mucho, chicas, esta me costó $49.90, o sea, este, $50 pesos prácticamente, fue lo más caro que compré todo lo demás, este, pues ya saben, 20 pesos, 10 pesos, cosas así. Pero esto fue lo que me compré en el Walmart y que me gustó. Había más diseños de otras muñequitas como con peinado de lado. Están muy bonitas, pero la verdad esta fue el modelo que a mí más me gustó y fue el que decidí traerme de momento. A lo mejor después me traigo otros, pero dije... Este, ahorita me voy a llevar esta y me voy a llevar esta porque es de las que más me gustó y es de las que menos había de los otros modelos ya había muchas más pero de este modelo ya quedaban pocas y dije mejor de una vez me la voy a llevar si no cuando regrese pues ya no va a estar 
Y me la traje, chicas, para mi ofrenda y para ponerla de adorno ahorita mientras llegue todo noviembre. Igual y la voy a poner así, donde yo les haga los videitos para que nos esté adornando. Y pues prácticamente eso fue todo, chicas. Fue todo lo que compré este fin de semana y el día de hoy. Si se dan cuenta no son muchas cosas, pero pues sí cositas que les pueden gustar a ustedes y que si quieren y puedan conseguirlo de una vez, porque por eso no quería dejar pasar más tiempo. Si no, cuando ya vean el video y yo les enseño, van a ir y ya ni va a haber nada. Entonces, esta la vi hoy, entonces, y fue en el Prichos de Plaza Tepeyac, en el Prichos de Cuitláhuac, fui el domingo y el domingo no estaban esas figuritas ahí. Es que si no manejan la misma mercancía, entonces pues hay que estar atentas. Perdón por la voz, de repente la tos, chicas, pero sí ya quería hacerles el videíto. Cuídense mucho, ya saben, no se olviden de sonreír. Bye.